Hi, good evening. Hi. Good evening. How are you? Hi, Reina. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Stephanie. Hello. Hi, everyone. It's awesome to see you again. You look very happy, Stephanie. Hmm. <laughs> <laughs> yeah, you are happy today. Hi, hi everyone. Okay. Um, hola, hola a todos. Hoy, pues vamos a seguir con las questions, okay, in simple present. Así que déjenme, voy a presentar y vamos a empezar. Um, Here we go. Ok, bien, hemos estado hablando acerca de um, las questions, ¿verdad? Y ayer nos quedábamos hablando sobre las rutinas. Eso es lo que estábamos hablando. Eh, ¿Quién se levantaba a las 5 de la mañana, a las 7? Así, ¿verdad? Um, entonces, ahora vamos a empezar con, ah, esperen, aquí va. vamos a empezar con es, esta es la presentación. Ok, um, dice, does it have a view? Ok, hoy vamos a hablar sobre furniture y sobre las partes de la casa. Así que para eso vamos a ver un videíto. Ahora sí me aseguré de que puedan ver. ¿Verdad que ya ven, ven el video? Eh, yes. Ok. Yes, ok. Let's pay attention to the, to the video. Eh, vamos a poner atención al video. Y luego vamos a empezar con todos los poderes. Así que prepárense. Súbanle volumen a su, a su compu, a su celular, lo que sea. Y vamos a empezar. Vamos. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. Teacher, ya no le escucho. Ya no le escuchamos, teacher. No se le escucha. I'm sorry. <ríe> Tenía el micrófono en silencio. <ríe> Perdón. Aquí estoy de nuevo. Bien. Les decía um, que las partes de, de la casa, ¿verdad? De una casa y las partes de un apartamento. Esta casa es grande porque tiene dos, um, dos pisos, ¿ok? El primer piso y el segundo piso. Entonces, les decía... 
eh, ¿hay alguna, alguna palabra nueva que, que ustedes um, no conozcan? Eh, por ejemplo, les decía, aquí dining room es el comedor. Okay, si lo quieren anotar, dining room, comedor, el, el kitchen, que es cocina, living room, como la sala de estar, laundry room, es eh, la, la, el cuarto de lavado, donde está la, la lavadora y todo eso, ¿verdad? Stairs son las gradas. Okay. Yard es el patio. Yard. Garage, que es el garaje, ¿verdad? Bien. Um, en la segunda planta dice que tenemos bedroom, que es el dormitorio. Hay dos, miren, dos dormitorios. El closet, ya todos sabemos que es el closet. <ríe> eh, el hall, que es como la sala, o más bien como pasillo en este caso. Stairs, de nuevo. A uh, bathroom, que es el baño. Ok. Y tenemos otro bathroom. Ok. Eso sería hablando de una house. Y pues aquí en el apartment. Apartment es eh, más pequeño, ¿verdad? Bedroom, un closet, dining room, el comedor, living room, la sala, elevator. Es el elevador y la kitchen. El lobby es como el, el... Se me dio la palabra. Recepción. Ajá, exacto. La recepción, el lobby. Muchas veces nosotros también le decimos en español el lobby. va Están en el lobby, están en la recepción. Lo primero que se ve en, en el apartamento. Ok. This is kind of practice for it today. Ahora, volviendo a las preguntas. Um, aquí tenemos tres que son las mismas que aparecen en el video. Dice, what rooms are in houses in your country? Por ejemplo, ¿cuál de estos, perdón, cuál de estas partes de la casa existen aquí en El Salvador? Por ejemplo, we have bedroom, right? We have a bathroom. All of them. Maybe a laundry room, a veces no es muy eh, común, ¿verdad? Aquí en El Salvador, pero en algunas partes del Salvador, pues creo que sí hay laundry room, ¿verdad? Nosotros agarramos una esquinita ahí a la par de la cocina, <ríe> pero hay muchas personas que organizan bien, bien, bien su, su casita. Entonces, what rooms are in houses in your country? Ok, what rooms are in apartments? De, lo mismo, ¿verdad? The same. Bedroom, closet, dining room, living room, and so on. What rooms are in your house or apartment? Ok. What? Can you repeat it? Un apartamento igual casi, solo que más pequeño. Quizás. Ajá, exacto. Eso es la única diferencia. Ok, le voy a hacer esta pregunta a, a tu, 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 Redobles, por favor. A ver, Manuel. Hi, Manuel. We, we can see you again. Lo podemos ver Ay, otra vez. Ayer sí. se nos desapareció. Sí. <ríe> ok. No, es Hola. que andaba dando un montón de vueltas y pagando, entonces... <ríe> Pero sí estuve okay. escuchando la clase. Va, perfecto, está bien, pues. Se le vale. <ríe> Vaya. <ríe> What rooms are in your house or apartment? En este caso, usted puede responder, I have a dining room, I have a living room, and so on. So, what rooms are in your house or apartment? I have a, in my house the dining room. Living room, kitchen, the little garage, <laughs> and that's it. Perfect. Thank you so much. 
Um, ok. Mm, a ver, vamos a preguntarle esta vez a Alexis, a Milcar. Hi, Alexis. What rooms are in your house or apartment? Uh, Dieron uh, living room, star, garage. Uh, cuarto, ¿cómo se dice, teacher? Bedroom. Bar bedroom. Uh -huh. uh, closet. Okay, perfect. Perfect. Thank you so much. Okay, estas son las partes, ¿verdad?, de la casa. Y con eso <coughs> vamos a pasar a la que yo tengo aquí anteriormente. Ok, vamos a hacer de nuevo una weekly routine. En esta, en esta ocasión vamos a, a mencionar solo qué hacemos on weekdays, on weekends y o every day. Ok, solo tres cositas que hacemos todos los días de la semana, una que hacemos solo los fines de semana y una que hacemos todos los días. Por ejemplo, every day we take a shower, right? I guess so. <ríe> yo espero que sí. <ríe> no, no, yo sé que sí. Solo bromeo. <ríe> every day I take a shower on weekends. Maybe you go to the church, vas a la iglesia y así. Ok, solo para que quedemos bien afiladitos eh, en este punto. Así que lo vamos a hacer y luego yo les pregunto. Ok, les voy a dar tres minutitos porque yo sé que esto está bien easy para todos ustedes. Por cierto, allá abajito tienen eh, unos ejemplos. I watch television on weekdays. Pueden hacer lo, mi lo mismo. Poner on weekdays or on, week or, or on weekend. I'm sorry. Okay. Or every day. So you have examples there. Por cierto, también no había visto los mensajes de Ada y en 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 Lelbert. Ok, están oyendo, dice. Ok, gracias por uh, informar. Ok, ya, yeah, tell me. Hola. Uh, hola, hola, reina, dígame. Iniciando, no podía entrar. Ah, ok, <ríe> está bien, ahora sí entró. Bien, easy peasy, ¿verdad? Muy, muy, muy fácil. Ok, un voluntario. 
voluntario para esta hermosa noche de jueves. Okay, tell us, Reina. Okay. On weekday, I go to my work. Okay. On weekday, I go to I go to the church. And every day, I take a shower. <laughs> okay, perfect, great. <laughs> so so great your examples, Reina. Thank you so much. Thank you. Okay, who else wants to participate? Come on, come on, let's do it. Si no elijo yo el voluntario, teacher. Sí, me parece. Por mí, perfecto. <laughs> okay, Luis raised uh, his hand. Perfect, Luis, te escuchamos. Ya, Luis. Quizás estás teniendo problemas con el micrófono. No, no lo escuchamos. Solo sé que, que estás hablando, pero no te escuchamos. Ok, le vamos a dar unos minutitos. A ver, quiero ver ahora. Creo que sí. Va, le vamos a dar unos minutitos. Ok, en Lilbert dice: On weekdays I go to work, on, week, or on weekends I play football, every day I have a lunch. Ok, perfect. We all do that, right? We have a lunch every day. Because <laughs> if not, mm, the headache. Right? Un dolor de cabeza que le agarra uno. <laughs> okay, thank you, El 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 Elbert. Um, well, we can pass it to the next one, okay? Yo sé que ya estamos ready. Ready. Muchas gracias por sus examples. Okay, now we have here a conversation. My new apartment. Ok, y qué mejor que escucharlo de, de un hablante nativo, ¿verdad? Que queremos nosotros a aprender a pronunciar esas palabras. Entonces voy a poner el videíto y estemos atentos a la conversación. Porque luego vamos a elegir a, a un, a ver, ¿cómo se llama? A una Linda y a un Chris. Okay, perfect, let's do it. Or, no, I don't. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now, let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? 
Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question, do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, yes, I do, or no, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns I, you, we, and they, do, or don't. For the pronouns he, she, and it, does, or doesn't. Now, if, so the answer can be positive by saying yes. Yeah. Okay. Eso, ¿verdad? Ya lo, ya lo conocemos, ya lo vimos. Entonces, vamos a poner una vez más el audio de, de la conversación para que podamos repasar y luego practicar nosotros. Let's do it. Perfect. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now let's... Okay, perfect. We have here the conversation. So, ¿hay alguna palabra ahí que se les haga desconocida para que la podamos conocer ahorita y decirle nice to meet you? A ver. Teacher. Um, great view. Uh, I think it is great view. Or... La dice linda. Esa, esa. Esta, Lakeview. Sí, teacher, eso. Es, eh, es como, es un lugar y tiene como vista al lago. Ajá, es como vista al lago. Pero es un lugar Guess porque what? le dice. Guess what? Ok, ya, ya voy. Uh -huh. um, ok. Where is it? Dice, ¿verdad? Entonces es, es un lugar. Probablemente así se llame, ajá. Entonces, ¿qué es? What? Can you repeat it? Una dirección, quizás. Ajá. Es más, es más it? eso. Porque a, a veces en inglés se unen las dos palabras, ¿verdad? Y así se llaman los lugares. So, so yeah. Mm -hmm. Sí, así, más, creo que así se llama el lugar, porque aquí dice, tiene una gran vista a otro apartamento. So... Where is it on like view drive? Okay. Uh, guess what? Guess is, el, el verbo es adivinar. Adivina qué? Eso sería la expresión. Adivina qué? Emocionada, okay, ¿verdad? Thank you. okay, you're welcome. Guess también es suponer. So when you want to say, I guess, I guess that the new teacher is going to be Excellent. Creo que el nuevo teacher va a ser excelente o cosas así. Supongo que el nuevo teacher. Uh -huh. Guess or adivina. Okay, another word. No, okay. Teacher. <clears throat> yeah, tell me. A, a, apartment building es eh, edificio con apartamentos. Yeah. O solo apartamentos. Yeah, you can say it like that. Uh, puedes decirlo de esa manera, eh, pero se, si están unidas esas, vaya, separadas, apartment, ya sabemos que es un apartamento, ¿verdad? Y building es el edificio, entonces edificio con apartamento si están las dos. Pero, al, digamos, al, al traducirlo, digamos, podemos decir nada más el apartamento. 
Ah, ok. Aunque sí tenía la... esa duda. Ajá. Uh -huh. Por el building. Yeah. Ah, yeah, okay. I get it. Okay. Sí. Ahí está súper complementado, la verdad. Apartment building. <clears throat> so, yeah. Eh, esta es la conversación. Perfect, Nelson. <clears throat> Now, <clears throat> I'm sorry. <clears throat> Now that I see you, you will be Chris, okay? You will be Chris. And I want, I want Maria Jose <clears throat> to be Linda. Uh, okay, Maria Jose. Ella va a empezar y luego sigue Nelson, I think Nelson. Okay. Yeah, Nelson. Perfect. Do it. Goose, what? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really, be it's really beautiful. It is very big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. What is? Oh, let me give you, let me give you, drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It, is, it has a great view of another apartment building. Okay, thank you so much. Give you a, a clap. Perfect. Um, okay, esta palabrita decimos really. Okay, it's really beautiful. It's sure. really. Uh huh. Tell me. It's very, it's very big. O como es la pronunciación de big, del big, del grande. Big. Very big. 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 Okay. It's very big. Thank you. Okay, you're welcome. Now, a ver, uh, Guillermina, uh, o, o, uh, dice oyente, no, no, no la vamos a molestar, no se preocupe. Oh, <laughs> eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se pronunciaba la, la última palabra? Which one? Building. 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 Ok, perfect. César Asensio. Hey, César, how are you? César Asensio, nice to meet you. Good evening, miss. Nice good to meet evening, you. Good evening, good um, evening. Ok, you will be Chris. And let's see. Stephanie, you will be Linda. Ok. Okay. Perfect. Okay. <clears throat> Get well. I have an a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, a kitchen, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Perfect. Wow, you are awesome. You are awesome. You all are awesome. Todos ustedes son increíbles. Gracias. Gracias a todos. Ok, vamos a pasar. You're welcome. A la siguiente, ok, vamos a pasar a la siguiente. Um, uh, ok, siempre hablando de apartment and houses. Ok, so let's do this exercise. Ok, vamos a ver, todos me van a ayudar esta vez. Dice, Linda, do you live in an apartment? Chris dice, no. Tan, tan, tan. I don't. No, perfect. 
perfect. No, I don't, or I do not. I. Then we have I in a house. I live. I live. I live. Perfect. Some. Then it a yard. Yard, recuerden, es patio. Does, Does it, it have, have a yard? yard? Perfect. Exactly. Does it have a yard? In this case, does it have a yard? Yes. It does. It does. does. Excellent. Perfect. Thank you. Um. That sounds nice. You alone? Alone? Do you live alone? Perfect. Do you live alone? No. I, chan chan chan. I don't live. I live. Don't. No, I don't. Uh -huh. I live. Perfect. <laughs> I live with my family. Linda says, tan, 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 tan. You, any brothers or sisters? Do you have any brother or sister? Do you have? Excellent. Excellent. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. Yes, I do. Perfect. Yes, I do. I have. I have. I have four sisters. Sí. Recuerden los micrófonos, por fin. Gracias. Um, that's a big family. You a big house? House? Do you have a big house? Excellent. No sé quién fue, pero excelente. Okay, do you have a big house? Yes, we... Oh, do you have... Ah, yeah. Eh, en este caso, dice yes, we have. No es yes, I have. Porque en este está hablando um, de you como ustedes. Recuerden, hay, hay dos you. Hay un you que habla como de tú y el otro you que se escribe lo mismo, se pronuncia lo mismo, pero... Se refiere a ustedes. Ok. So, when, cuando yo les diga all of you, todos ustedes. Ok. Así que por eso Chris dice, yes, we. Yes, sí, nosotros. Yes, we. Ajá. Yes. Yes, we. Do. 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 We do. Perfect. Excellent. Yes, we do. Eat 10 rooms. Does. It does. It mm -hmm. has. Has. It has ten rooms. It has ten rooms. Porque está preguntando, ¿verdad? Do you have a big house? Yes, we do. Sí, yes. la tenemos. Entonces, it aquí, it. Ella tiene, eh, o sea, la casa tiene eh, diez cuartos. Imagine. Wow, esa no es casa, esa es una, un, un penthouse. Un mansión. <ríe> un penthouse, exacto. Ok, ten rooms, dice, imagínense, linda, ten rooms. Um, ajá, es, aquí está hablando como de cuarto en general, ¿verdad? So, it, many bedrooms. Have, it have many bedrooms. Uh, ¿Falta algo? ¿Para, ¿Porque es una pregunta? ¿Cuántas? No, no. Does, 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 does it does have? Does it, uh -huh, does it have um, many bedrooms? 
porque es, es una pregunta, ¿ok? Does it have many bedrooms? ¿Cuántos dormitorios? Mm -hmm, exactly. Yes, it does. Perfect. Yes, it does. It ah. Ah. four. Have. Has. 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 Estamos ocupando it. Aquí está el verbo it. Ok, en este caso vamos a ver, le voy a preguntar a Eric. Hi, Eric. It's nice to see you again. Es bueno verlo hoy. Eric, dice, you, your own bedroom. Si es una pregunta, hay que fijarse en esto. Esta es clave, el question mark, el signo de interrogación. Interrogación. Para ver si le vamos a agregar el auxiliar o no se lo vamos a agregar. So, Eric. Eh, no, no solo el do. Do, ajá, do, ajá, es el auxiliar, ¿verdad? Do you... Have. Have. Yeah. Do you have your own bedroom? Ok. Acá... Esta oración, esta eh, palabra probablemente no la conozcan, significa tienes tu propio dormitorio, eso es como propio. Okay. Do you have your own bedroom? ¿Tienes tu propio dormitorio? Y le dice Chris, yes, I do. Perfect, excellent, The, yes, I do. I'm really lucky. Uh, este, esta expresión es soy muy um, suertudo, ¿verdad? Como lo podemos decir. Afortunado. Muy suertudo. Ajá, afortunado también. Esa es otra. Premiado. Soy muy afortunado. Ok, bien, luego dice, read the conversations in part A, ask and answer these questions for no answers, give the correct information. Por ejemplo, solo vamos a, a, a dar respuestas negativas a lo que nos pregunten. Por ejemplo, does Chris live in an apartment? ¿Vive en un apartamento? Aquí dice que no, ¿verdad? Él vive en una casa. So, no, he doesn't. He lives in a house. Okay, house. does Chris house have a yard? I'm sorry, have a yard? Let's see. No, she doesn't. Are you sure? She does. He yes. yes, does. He no, does. Doesn't. Yeah, she does, right? For no answers, give the correct information. Yeah, in, in this case, it has a yard. So, Chris House have a yard? Yes, it does in this, in this case. Porque estamos hablando de su casa, ¿verdad? Yes, it has. Okay, does Chris live alone? What the, the, the reading says? No, said. she does. Ajá, uh -huh, exactly, does. right? No, he doesn't. He doesn't. He doesn't live alone. Does he have four brothers? Let's see. Do you have yes. any brothers or sisters? He said, yes, I do. I have four sisters. Only sisters. So, no, he doesn't. Does he have four brothers? No, he doesn't, right? Because he's, um, he only have, he, ha he only has sisters, right? Does he have his own room? Yes, she, yes, he does. Yes, yes, he, does. he, yes, he does. Yes, yes he does. He does. 
Perfect. Excellent. Excellent. So let's go to the next one. Now we have the furniture, right? The furniture. Word powered furniture, it says. Ok, para este también tenemos un videito en la plataforma que yo se los quiero eh, enseñar, que, que lo puedan ver y ver el vocabulario. Ok, it says furniture. So, you already know what you have to do. Pónganle volumen a su um, compu o lo que, en lo que lo estén viendo. Let's see. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs Stove Curtains Pictures Clock Bed Table Coffee table Microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen. Dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa. Okay, before and other before doing before doing that. Que yo quiero que todos ahí donde ustedes están puedan repetir después eh, del video, ¿ok? Si es posible, encienda su micrófono. Vamos a repetir estas palabras, ¿ok? Let's see. Whole item. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. 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 Perfect. Oh. Go. So. The stove. Okay. Curtains. 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 Excellent. Pictures. 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 Excellent. Clock. Clock. Excellent. You're doing great. Bed. 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 Table. 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 Coffee table. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Excellent. Microwave oven. Microwave, microwave oven. oven. Microwave oven. Perfect. Microwave oven. Refrigerator. 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 Excellent. Lamps. 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 Sofa. 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 Desk. 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 Bookcase. 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 Dresser. Dresser. Chairs. Dresser. Dresser. Chairs. Yeah. Chairs. Chairs. Mirror. 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 Rug. Rug. Television. Rug. Rug and television. Perfect. Television. Excellent. 
You have a good pronunciation. Okay, let's continue. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. Okay, let's see. Lo que nos está diciendo es que um, mencionemos, ¿verdad? Con el vocabulario que ya sabemos, mencionemos algo que tiene nuestra cocina, por ejemplo, o nuestra living room. En este caso, por ejemplo, I have a desk in my bedroom. ¿Ok? Tengo un escritorio en mi dormitorio o en mi cuarto. In your case, for example, um, Alexis has a lamp in her house, right? Or for example, Reina Altagracia has uh, pictures in her living room, for example. For example, micro oven, micro -onda. microwave oven. Microwave. Yeah. Excellent. I have a microwave microwave oven. Or let's see. Um, for example, I see that Reina has a table in her dining room. She has a table in her dining room. All of us, all the students, have a refrigerator in their kitchen, right? Uh, así serían las, uh, las oraciones. Ok, vamos a seguir avanzando. Yo tengo una preguntita, fíjense. Yeah. Tell me. Con, con eso de que dice living room y el otro es dining room, ¿y por qué no se pronuncia igual con living room o dining room? Dining room. Pues es una de las, de las cosas que tiene el inglés, que a veces puede ser la misma letra, pero no se va a pronunciar igual, ¿ok? Así que esa es la pronunciación, así la vamos a decir, ¿ok? Bye, está bien, bye. <ríe> sí, es un, es, a veces es complicado, pero así se dice, dining room and living room. Okay, um, which rooms have these things in part A? Okay, ¿cuál de estas? Eh, vamos a, digamos que vamos a colocar estos objetos, los vamos a colocar aquí en el dining room. Okay, díganme algo del dining room, eh, algo de aquí que mm -hmm. va en el dining room. Cheers. Cheers, perfect, excellent. Cheers. Mm -hmm. What else? Sofa. Sofa in the dining room. Mm. Microwave oven. Microwave. El dining yeah. room es, es el living room en la sala. Sí. Okay, y el dining y el, room es el comedor. Mm -hmm. Okay. A microwave oven. Yeah. A stove. No. Yeah, in dining room. Yeah, maybe if. Yeah, yeah. Yeah, you're right. Sí, en el comedor solo, solo está, pues, el comedor. <ríe> yeah, we can say it like that. Algunas veces están unidos, ¿verdad? Pero esta vez están separados. Ok, en el living room. Let's see. Is there a bed okay. in the living room? Sofa. Sofa. Television. Sofa, television, Sofa. yeah, a mirror. Bookcase. A rug. Bookcase, a clock. Okay. Okay. Perfect. Table. Yeah, in the bedroom, what do we have? Bed. 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 Lamp. Televisions. Lamp. Televisions. Curtain. Excellent. Curtain. Mirror. Yeah, a mirror. It's so important to have a mirror yeah. there. <laughs> okay. Let's see. Ahora... Fíjense que vamos a ver uno de mis temas favoritos, la verdad, que son tan, eh, como les digo, que se usan mucho, y es el there is y el there are, 
Ok. ¿Qué significa esto? Los dos significa hay. Pero con hay de con H, ¿verdad? De haber. De que hay ahí. Ok. There is. Lo vamos a ocupar para singular. There is. Singular. Y there are para plural. Ok. Let's see. Uh, there is. Este es el grammar de there is. There is a, and we say, TV in my bedroom. ¿Cómo, ¿Cómo se diría esto en español? Hay una televisión en mi dormitorio. Y en la forma negativa, we say, there is not or there isn't a TV in my bedroom. There isn't a TV in my bedroom. Okay. Oh, I'm sorry, Alexis. Do you have a question? There is not a television or there isn't a television in my bedroom. Okay. Y aquí tenemos el... Eh, Quiero ver el plural. Aquí les puse singular siempre. Miren qué barbaridad. Se lo voy a quitar. Es para plural en positivo. Positivo y ahí sigue aquí. Bye. Aquí está. So we have positive. Este es para plural, ¿ok? Plural. There are some, com uh, some chairs in the dining room. ¿Qué significa some? En español significa no. algunos. Excelente, wow. There are some. Entonces, esta, esta oración, ¿qué quiere decir? A ver. Hay, el, hay algunas sillas en mi comedor. Comedor. Excelente, perfect. Yeah. It's correct. En el negative. Decimos any, ¿ok? Any. There aren't any chairs in the dining room. No hay. There aren't or there are not any chairs in the dining room. Teacher. Yeah, tell me. Hay una diferencia entre any y son. Sí, la diferencia es que nosotros some lo utilizamos en positivo y any la utilizamos en negativo. En negativo. Uh -huh. Some, aquí es algunas y aquí hay, digamos, se podría decir ninguno. There aren't any chairs. No hay ninguna silla. Hoy no hay sillas. Okay. You're welcome. Ok. En este caso, miren, aquí es... Bueno, si ustedes creen que, que no, no se van a confundir, pues pueden copiarlo ahí, ahí con, con marcadorcito, como ustedes quieran. Les voy a explicar. A veces vamos, nos vamos a encontrar este tipo de oraciones, ok. Aquí es, este es normal. There's... Esta es la contracción, ¿ok? Esto, there's, quiere decir there is. Okay, pero no le escribe la S, solo la, la, el apóstrofe y la S, ¿verdad? Y se dice there's. 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 Uh -huh. En vez de there is, um, algunos nativos dicen there's. No there's. There's. You can say it like that. Sí, puedes decirlo así también. There's a bed in the bedroom. Ok, so aquí esta se convierte en negativa. Dice, there is, there is no sofá in the bedroom. Ok, es un poquito más informal. There is no. No decimos there isn't, right? Or there is not. Solo decimos there is no sofá in the bedroom. Es más informal. Para Por ejemplo, decirlo formal, dice... Para decirlo formal es esta, la tercera. There isn't or there is not a table in the kitchen. Ok. Uh -huh. yes. 
Acá tenemos plural. There are some chairs in the kitchen. ¿Ok? Hay algunas mesillas, perdón, en la cocina. Y aquí, ¿qué? ¿Cómo se dice? ¿Cómo, cómo se traduciría entonces? ¿En la segunda? No hay sillas. No hay no hay, no hay sillas en el comedor. No hay sillas, exacto. No hay sillas en el comedor. O no hay ninguna silla. Y esta es la forma eh, formal, digamos, de decirlo. ¿verdad? There aren't any chairs in the living room. Ok. Um, ¿Qué puede decir? Hay va varias sillas. Decimos el eh, esta, ¿ve? There are some chairs in the kitchen. There are some chairs. Hay algunas ahí. There are some okay. chairs in the kitchen or in the dining room. Ok. Ok. Ahora, yo por acá les traigo una dinámica. Tenemos poquito tiempo, poquitito tiempo para hacerla. Pero let's mm. do it. Ok. Les voy a pasar el link y quiero que hagamos lo siguiente. Oh, let's see. I have it in my, in my WhatsApp. Ay, ay, ay. ¿Dónde estoy? Aquí está. Ok, se van a meter a este link. Y van a dibujar, ya sea una silla, ya sea un cuadro, lo que ustedes quieran. ¿Qué, qué dice acá? Lo que ustedes quieran, quieran y nosotros vamos a hacer oraciones con esas, con esas furniture que ustedes dibujen ahí. Van a elegir un cuadrito, ¿ok? Un cuadrito de los que hay ahí. Ay, no me carga. Me avisen si a ustedes les cargó. Nada, nada todavía. Nada, no, verdad, qué raro. Ah, aquí está, ya. Ahí alguien ya está haciendo machotes. Ya, yeah, you are there. Douglas, I see you, Edwin. Gu Guillermina. Kevin, you are there. Ay, pero dice connecting. Ok, I see Luis Ortiz. Quizás porque habemos varios. Ok, let's see. Sigan dibujando. Y me avisan cuando termine. Porque no sé, no puedo ver si ya terminaron. Voy a tratar de meterme. A mí no me carga, Tish. No le carga. Es que quizás porque... A mí tampoco, Tish. Ay, hombre. Ya no está cargando. Yo quería ver ahí sus, sus, el arte suyo y no me deja. Nuestro dibujo de Kinder. Sí, de palito. Ay, qué lástima, qué lástima, no carga. No quiere, está de rebelde. Está de renuente, como dicen por ahí. Creo que hoy, creo que podría cargar. Let's see. Mi espejo quedó interesante. <ríe> A ver. ¿Cuál? ¿Dónde está? Este. No, este solo el... hizo un cuadro y el borde. <ríe> Ay, Dios mío. No nos conecta, miren. <ríe> ok, a mí me pero. Pide que me, como que me registre. Ah, sí, solamente el nombre. El nombre y ya es como para llevar el control de que usted se, se metió. Ay. Ok. For example, imagine, imagínense que ahí había un espejo. <ríe> Ok, ¿cómo dice Kevin Reyes? 
como dice, ahí hay un espejo. Alguien que sepa que quiere ayudar. There is a mirror. There, There is, is a mirror, mirror. exactly. Uh -huh. There is a mirror. Oh. Podemos decir in the screen, que es la pantalla, en la pantalla. There is a mirror in the screen. Okay, there is a table. Right now there is a table in the screen or on the screen. Alexis Amilcar, wow, esa mesa se la compro. <laughs> Alexis, yeah, there is a table. Well, ya no hay solo una. There are two tables here. Okay, there are two tables. Perfect. Ya no nos cargó. Miren, solo, con, solo nos quedamos con la mesa y no le pusimos ninguna silla. Parados ahí, comiendo. Okay, perfect. Sorry. <ríe> Está bien, no se preocupe. Bien, ya no nos conectó, miren, pero um, ya tenemos más o menos la idea, ¿verdad? De lo que es there is, there are. So, I hope you can continue practicing your English, your skills. Espero que ustedes sigan eh, aprendiendo, sigan practicándolo. No olviden hacer el, eh, los ejercicios, ¿ok? Que están en la plataforma. Y que tengan una bonita noche, que descansen mucho y que repongan energías para el lunes estar con todo. Ya, 2.2. O pueden, pueden adelantar un poquito más, yo creo que se puede. Ok. Thank you so bye much, bye. guys. See you. See you next Monday. Bye. See bye, bye. bye. See ya. See ya. Good night. Good night. Rest a lot. Take care. Good night.